நாங்கள் எதுவும் சொன்னோமா இடையில் எந்திரிச்சு போனால் ரத்த ரத்தமாக கக்குவீங்கன்னு சொன்னோமா நீ எல்லாம் உயிரோடு இருக்க போட்டா இடம் தேவை அப்படின்னா நீ பேசிய கொள்ற காய்கறி வேண்டு சொன்னாங்க என்னையே மணி ஒன்றை ஜோக்கியா நான் என் முதலே சொல்ல வேண்டியதானே சொல்லிட்டான் அது நைனா வாக்குன்னு நினைச்சேன் அப்படின்ட்டுக்கா அப்புறம் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு கல்யாண பத்திரிக்கை கொடுக்க வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னேன் வாழ்க்கை என்பது எப்படிப்பட்டது போராட்டங்கள் நிறைந்ததா இல்லை பூந்தோட்டங்கள் நிறைந்ததா என்பதை பேசுவதற்காக முதல்ல யார் பெண்கள் பேசுகிறாங்களா சரி அது என்ன நியாயம்தான் ஏன்னா பெண்கள் பேசினா தான் மரியாதை அதிகம் நம்ம ஊரில் எப்படி தெரியுமா வீட்டு வாசலில் கல் பிள்ளையார் மாதிரி ஆம்பளை உட்காந்துருப்போம் ஒரு பிச்சைக்காரன் கூட நம்ம சோறு கேட்டதில்லை நம்ம உட்காந்துனே இருப்போம் அம்மா தாயே நம்மளை கேட்டுக்கானா எப்பா பெரிய பாரு நிற்றி போட்டுன்னு கேட்டுக்கானா பஸ்ஸில் கூட ஆம்பளை சீட்டில் பொம்பளை உட்காரலாம் நம்ம ஊர் நியாயம் தப்பி தவறி ஒரு பொம்பளை சீட்டில் ஆம்பளை உட்கார்ந்துருட்டோம் சில கிளவி தலையை விரிச்சு போட்டு அண்ணிய மாதிரி ஆடிடுங்க எந்திரி நாட்டை கெடுத்த நாய் அவன் அவன் காசில் தெங்காசி போயிட்டு இருப்பான் பஸ்ஸில் எழுதி போட்டுக்கலாம் படித்து பார்த்தேன் பெண்களுக்கு எத்தனை எழுத்து பெண்கள் பூவையர் வளைக்கரம் மகளிர் இத்தனையும் பார்த்தா இங்கிலீஷில் லேடிஸ் ஆண்களுக்கு ஆண்கள் எழுதாட்டா பரவாயில்லைங்க திருடர்கள் ஜாக்கிரதை யார் பண்ண வேலைன்னு தெரில சரி போட்டு இருக்கட்டும் இங்கெல்லாம் போனோம் பஸ்ஸில் போனோம் ஒரு தடவை போய் சுற்றி பார்த்துட்டு வரணும் ரொம்ப அழகாக பேசுவதோடு அருமையாக பாடினார் அந்த அந்த நிச்சயதாம்பலம்னு அந்த படம் ஆண்டவன் படைச்சான் என்கிட்ட நீங்களாம் சேர்ந்து பாடினீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இதுதான் வாழ்க்கை அதோடு மட்டும் இல்லை அன்றாட நம்ம செய்யக்கூடிய வேலையில் வீட்டுக்கு உதவியாக ஒரு நாளைக்கு இருந்தோம்னா எவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் யார் யாருக்கா சொல்லிட்டு அடிக்கிறோம் வீட்டில் கொஞ்சம் சிரித்து பேசினா எப்பட்ருக்கோம் நல்ல கவிதைகளை சொல்லி அருமையாக சொன்னாங்க பாராட்டுக்கள் நாலு பேருக்கு ஒரு கைதட்டு கொடுங்க பார்ப்போம் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆ ரொம்ப மகிழ்ச்சி எந்த எதுக்கு முக்கியமானு கேட்டிங்கன்னா அப்படியே கூட்டத்தை திருப்பி கொடுத்துட்டீங்க அது முக்கியமான ஒன்று அது பெரிய விஷயம் நீங்களும் போகாமல் உட்காந்துருந்தீங்க உங்களுக்கு என்னுடைய பாராட்ட சொல்லி ஏன்னா கணேசன் அவர்கள் சொன்னாங்க எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் இசைக்கு கொடுக்குற மரியாதை இயலுக்கும் கொடுப்பாங்கன்னாங்க உண்மையிலேயே நான் அதை ரொம்ப பெருமையாக கருதுகிறேன் ரொம்ப பாராட்டுகள் இப்போ நான் தீர்ப்பு சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு எப்படி சொல்கிறது வாழ்க்கை என்பது இனிய பூந்தோட்டமும் தான் போராட்டமும் தான் நன்றி வணக்கம் அப்படி நான் சொன்னேன்னு வைங்க நீங்கள் என்ன சொல்லிருப்பீங்க சடியும் பிடிச்சி விடுங்க இதை முதலே சொல்லிட்டு விடாதா இதுக்கா இந்த எழுதி இருக்கீங்க இத்தனை பேர் சேர்ந்து சுருக்கமாக சொல்லணும் சொல்கிற போது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பேச்சுனுடைய பெரிய ஆற்றலை என்னான்னு கேட்டால் பேசிக்கிட்டு இருக்கால கட்டி போடணும் அதான் பேச்சு இப்போ நாங்கள் என்ன பெருசாக சாதிச்சு விட்டோம் நாலு பேர் அஞ்சு பேர் உட்காந்துருக்கோம் பெரிய பெரிய பிரம்மாண்டமான அரங்கங்கள் அப்படி இப்படி ஒன்றும் இல்லை ஒரு அஞ்சு ஆள் அவ்வளோதான் பேசுகிறோம் திரும்ப திரும்ப அவ்வளோதான் ஆனாலும் உங்களை ஈர்த்துக்குது அப்படியே நாங்கள் எதுவும் சொன்னோமா இடையில் எந்திரிச்சு போனால் ரத்த ரத்தமாக கக்குவீங்கன்னு சொன்னோமா இல்லை திருவள்ளுவர் சொன்னார் பேசுகிற ஆளை கட்டி போடுற மாதிரி இருக்கணும் பேச்சு சில ஊர்களில்ங்க மூவாயிரம் பேர் கூட்டமாக இருக்கும் ஒரு ஊரில் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பேர் படுத்து தூங்கிட்டு காய்க்கு அதில் ஒரு எந்திரிச்சு பார்த்துவீங்க என்ன போலடோய் அப்படிங்கிறேன் மனதைரியத்தோடு தான் பேசணும் இதெல்லாம் உண்டு கேட்குறவங்க என்ன செய்ய இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பேசுவாங்களா அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி இருக்கணும் கேட்டார் பிணிக்கும் தகையவாய் கேளாரும் வேட்பு மொழிவு தான் சொல் திருக்குறள் கேட்டோர் மகிழ வேண்டும் கேளார்னா பகைவர்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு எதிரி கூட விரும்பணுமாங்க அருமையான பேச்சே அவனை எனக்கு பிடிக்காது இருந்தாலும் நல்லா பேசுகிறான் இதுதான் சிறப்பு கேளாரும் வேட்பு மொழிவு தான் சொல் பேச்சு கேட்குற ஆளை கட்டி போடணும் ஒரு ஊரில் பேச்சால் நான் கட்டி போட்டிருக்காங்க இனிமேல் நீ எங்கேயும் போய் பேசக்கூடாது அவ்வளோ மோசமாக பேசுகிறது உண்டா ஒருத்தர் தற்கொலை பண்ணி சாகிறதுக்காக ரயிலில் நோக்கி ஓடிருக்கான் அந்நேரம் இப்படி ஒரு பேச்சை கேட்டான் யூடியூப் அடித்து வந்து இப்படி உட்காந்துட்டான் அவரே ஒத்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தான் 
பேச்சு முடிக்க ஒரு காலத்துக்கு முட்டான் தற்கொலை பண்ணி சாக தெரிஞ்சா தற்கொலை பண்ணி சாக தெரிஞ்சேன் உன் பேச்சை கட்டி திரும்பி வந்துட்டேன் இவர் கண்ணு கலைக்கு போச்சு அப்படி கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டார் அவ்வளோ நல்லா பேசுறனா ஒரு தற்கொலையை தடுத்துட்டான் ஏன் திரும்பி வந்தேன்னாரு நீ எல்லாம் உயிரோடு இருக்கப்பட்டா என்ன சேவன் அப்படின்னா நீ பேசிய கொள்ற நீ இருக்கிற ஞாபனா அப்படியே பேசுவாங்க இல்ல என் நேரம் ஆனாலும் கேட்டு உட்காந்து அசராம இருக்கணுங்க அதான் சிறப்பு திருநெல்வேலியில ஆணி தேரோட்டத்துக்கு போயிருந்தோம் மணி ஒன்றரை நைட்டு பட்டி பண்ற முடியிறப்ப எல்லாரும் வந்து கை கொடுக்குறாங்க ஒரு எண்பத்தஞ்சு வயசு பெரிய ஒரு என்கிட்ட வந்துங்க ஒரு மஞ்ச பை கையில் வச்சுருந்தார் தான் இப்படி என் முன்னாடி ஆத்தி காய்கறி வேண்டு சொன்னாங்க என்னையே மணி ஒன்றை எந்த கடை திறந்துருக்கோம் நான் வேறு திருவழியாக போயிருக்கலாம் நான் என்னை திட்டுறாரு நினைச்சேங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த ஆளுக்கு சொன்னாருங்க காய்கறி நாளைக்கு வாங்கலாமையா இந்த பேச்சு நாளை கிடைக்குமா இதுதாங்க ஜெயிப்பு இதான வெற்றி அதுதான் நமக்கு கிடைக்கணும் அதுதான் சிறப்பு அழகாக பேசுனாங்க அருமையாக எடுத்துக்காட்டுகள் சொன்னாங்க தயாரிச்சுருந்தாங்க இதுதான் சிறப்பு வாழ்க்கை என்பது எப்படிப்பட்டது பூந்தோட்டம்னு முடித்தாங்க உண்மையிலேயே கிடைக்குமா பிறப்பு மனுஷ பிறப்புன்னா இது நம்ம சாதாரணம் நினைக்கிறோம் மாணிக்கவாசகர் சொல்லார் புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாய் கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல்ல சொல்றாய் முனிவராய் தேவராய் செல்லான் இன்றை தாவர சங்கமத்தில் எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இழைத்தேன் என்பருமான்கிறார் நீங்க அப்படியே டார்வின் தேரிக்கு வந்தீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும் ஒவ்வொன்னா அப்படியே பரிணாம வளர்ச்சியில் வந்து பத்து அவதாரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி வந்து மனுஷனா வந்துட்டோம் அப்படி மனுஷனா வர்றதுக்கு என்ன தவம் செய்திருப்போம் யோசிச்சு பாருங்க எல்லாம் வந்துருமா ஈஸியா பிறப்புங்கிறது அவ்வளோ அதனால தான் சொன்னாங்க அவையார் வந்து அரிது அரிது மானுடராய் பிறத்தல் அரிது அதில் ஃபைனலாக ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க எப்படி ஞானமும் கல்வியும் நயத்தல் அரிது மனுஷனை பிறந்துட்டாப்புல சரியாக போகுமா ஞானம் அறிவுன்னா என்னங்க இப்போ ஜோக் சொன்னோடனே நீங்கள்லாம் சந்தோஷமாக திரிச்சிங்கல்ல எவ்வளோ பெரிய அறிவு எவ்வளோ பெரிய ஞானம் தெரியுங்களா சில இடத்துல ஜோக் சொன்னால் அப்புறம் அப்படிமா ஏ நமக்கு உயிரே போயிடும் நான் என்ன அலாவுதி நற்பது உள்ள கதையா சொல்றேன் இது ஜோக்கியா நான் என் முதலே சொல்ல வேண்டியதானே இது இன்னும் கொடுமை இல்லையா ஒரு ஒரு வகையான அறிவு ஞானமும் தெளிவு இருந்தால் தாங்க வாழ்க்கை இனிமையா இருக்கும் அதுவும் அந்த வாழ்க்கையினுடைய பருவங்கள் சொன்னாங்க பாருங்க திறந்த பிறகு நம்ம சின்ன பிள்ளையா இருக்கப்ப என்னென்ன சந்தோஷம் தெரியுங்களா அடே அப்பா படுத்தா தூங்கிடுவோங்க என்ன செஞ்சாலும் தூக்க வர மாட்டேங்குது அப்படியே யோசிச்சுட்டே இருக்காங்க உலகம் அழிய போகுது நாங்க என்னைக்குன்னு தெரியல இதெல்லாம் ஒரு கவலையா சின்ன பிள்ளையா இருக்கப்ப என்னென்னமோ விளையாடுவோம் தீபாவளியெல்லாம் எண்ணி பாதிக்கிட்டே இருப்போம் இன்னும் நாலு நாள் அஞ்சு நாள் மூணு நாள் என்ன ஒன்றும் சாதிக்க போறது இல்லை அது ஒரு மகிழ்ச்சி அந்த விளையாடுறப்ப அது சின்ன சின்ன விளையாட்டுகள் அது ஒரு சந்தோஷம் அதுவும் இந்த சில பேர் பள்ளிக்கூடத்தில் தீப்பெட்டிக்குள்ளே பொண்ணு ஒன்றெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அது தங்க முட்டை போடும்னு என்கிட்ட ஒருத்தி சொன்னான் அதுக்கு தினம் அரிசியெல்லாம் போட்டால் நான் நம்பினேன் மயில் குட்டி போடும்னு நினச்சிக்கிட்டு புஸ்தத்துக்குள்ளே வச்சுருந்தோம் சென்னையாக இருக்குது வெள்ளிக்கிழமை குட்டி போட உனக்கு ஒன்று தரேன்னா என்ன அழகான பொய்கள் என்ன அழகான சந்தோஷமான நாட்கள் அதுவும் நம்ம வளர்ப்பு பிராணிகள் மாதிரி வச்சுருப்போம் நாய் வளர்ப்போம் பூனை வளர்ப்போம் ஒரு சின்ன பையன் என்ன பண்ணியிருக்கான் மைனா வளர்த்துருக்கான் மைனாங்கிறது இந்த நாகன வாய் புல் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் அது பேசும் விசில் அடிக்க எல்லாம் செய்யும் அது கூட தான் சாப்பிடுவேன் அது கூட தான் தூங்குவேன் ஒரு நாள் திங்கக்கெல்லாம் பள்ளிக்கூடம் தோன்றி மைனாவை அம்மாட்ட கொடுத்து போயிட்டான் பத்து நிமிஷம் அந்த மைனா தக்கு தங்கு தப்பி தனிக்குள்ள விழுந்து செத்து போச்சு அம்மா கவலையாக போச்சு ஐயோ வந்து கேட்பானே சாயங்காலம் வந்திருக்கேன் மைனா எங்கே அப்படின்னு இருக்கேன் செத்து போச்சுடான் இருக்கேன் அந்த அம்மா சரி சோரம் போட்டு சாப்பிட்டு வெளியே போயிட்டான் எட்டரைக்கு திரும்பி வந்திருக்கேன் மைனா எங்கே அப்படின்னு இருக்கேன் செத்து போச்சுடான் கீழே விழுந்து உருண்டு அழுதிருக்கேன் அந்த அம்மா அரைஞ்சி பிடிச்சி 
நாய் நாலரைக்கு அதை தானே சொன்னேன் அப்பாளுக்குதான் முப்பது கழுகுற அது நைனா வாக்குன்னு நினச்சி அப்படின்ட்டு அவன் பேசாம போனது அதனாலதான் என்ன காரணம் அந்த வயசுல அதான் பிடிக்கும் சின்ன வயசுல அதே மாதிரி சைக்கிள் ஓட்ட பழகிறது எவ்வளவு மகிழ்ச்சி யார் சைக்கிள் வச்சிருந்தாலும் சரி உடனே எடுத்துட்டு ஓட்டுவோம் சினிமா போயிட்டு வந்து எங்கள் அப்பாலாம் அப்படின்னா தமிழ் வாத்தியார் தெரியாமல் செகண்ட் ஷோ போயிருப்பேன் அலார வச்சு முடிச்சிருந்து அடிப்பார் ஏன்னா மறந்து போயிரும் சொல்லிட்டு அண்ணனைக்கு அரியர்ஸ் அண்ணனை கிளியர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதனால நான் திருந்திட்டேன் நினைக்காங்க போவேடா போக மாட்டேன் படம் மாத்திரை வரைக்கும் அப்படி சொல்லியிருப்பேன் அது ஒரு மகிழ்ச்சி விருந்தாளுக்கு வந்தால் மகிழ்ச்சி திருவிழாக்கள் வந்தால் மகிழ்ச்சி புது சட்டை போட்டால் மகிழ்ச்சி என்னென்ன ஒரு சந்தோஷம் இன்னும் சொல்ல போனால் காதல்கிற அந்த க வயது வர்ற போது எவ்வளவு சந்தோஷம் இருந்ததுங்களா சொல்லாமல் எந்திரிச்சு சொல்லாமல் குளிச்சு சொல்லாமல் பிள்ளைக்கு என்ன வேலை தான் சொல்லு கடைவெளி போய் இவங்களுக்கே சந்தேகமாக இருக்கும் ஒரு நாள் கூட கடைக்கு போக மாட்டேன்னு எதுக்கு போறேன் அடையா அப்பா சில பேர் அது இந்த காதலிக்கிற பூசா காதலிக்கிறோட படுத்து தூங்க முடியாது பாடா படுத்து விடுவாங்க இந்நேரம் அந்த பிள்ளை என்ன பண்ண முடியுங்க அப்பாங்க நைட்டு மூணு மணிக்கு வாசல் வச்சு கோலம் போடப்படா பேசாம தூங்கிடாது கவிதை பின்னுவாங்க அப்படி கவிதை எப்படி கவிதை அந்த காலத்தில் சொல்கிறேன் இப்போ எல்லாம் சொன்னால் சொன்ன மாதிரி நைன் டிக்கெட்ஸ் சீட்டாக இப்போ இப்போ ஒரு செவன் டிக்கெட்ஸ்ன்னு விட்டுருக்காங்க பெண் காதலிச்சா பேச மாட்டாங்க அதிகமாக ஆண் காதலிச்சா பேசியே கொண்டு விடுவான் இதான் வித்தியாசம் அவ அமைதியாக இருக்கிற வச்சே அவ அவளுடைய மனநிலையை கண்டுபிடிக்க முடியும் அதோட நம்ம வீட்டினுடைய ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளையும் நினச்சி நினச்சி சந்தோஷப்படுவோம் அந்த காலத்தில் ஒரு பா பழ பாட்டு வந்த நல்லதங்கால்னு படத்தில் பொண்ணே புதுமலரே பொங்கி வரும் காவிரியே மின்னும் தாரகையே வெண்மதியே அண்ணன் தங்கச்சிட்ட பாடுறான் நீ என்கிட்ட நிலா வேணும்னு கேட்ப என்னால் வாங்கி தர முடியாது நான் ஒரு கண்ணாடி எடுத்து வந்து உன்கிட்ட காட்டி இந்த மாதிரி நிலா கையில் வச்சுக்கணும்னு சொல்லுவேன் அம்புலி வேண்டும் என்றே அடம் பிடித்திய அழுவாய் பிம்பம் தனை காட்டி பிடிவாதம் போக்கிடுவேன் அந்த நாள் போனதம்மா ஆனந்தம் போனதம்மா அந்த நாள் இனி வருமான்னு கேட்டால் எவ்வளோ அழகான விஷயங்கள் இருக்குங்க வீட்டில் அந்த சின்ன சின்ன கா காலங்களில் நமக்கு கிடைச்ச சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அது எல்லாமே மீண்டும் வருமான்னு ஒரு எண்ணத்தை ஏற்படுத்துகிறோம் அதே மாதிரி ஒருத்தர் ஒருத்தர் நல்ல நண்பர்கள் கிடைப்பதுங்கிறது எப்படிப்பட்ட ஒரு செய்தி அது ஒரு கொடுப்பினை இல்லையா ஏன்னா நாமாக தேட்டர் உள்ள உறவு அதுதான் அப்பா அம்மாலாம் நம்ம தேட முடியாது இப்போ கடவுளே கேட்குறாரு எங்கே போய் பிறக்கிறோம்னா நான் வாத்தியார் வீட்டில் பிறக்கிறோம்னா சொல்லுவேன் ஐஸ்வர்ய ராய் வீட்டில் நம் நம்மளை போட்டு விட்டுருக்கேன் எப்படின்னு அங்கே ஒரு பூனையாக கூட போடுங்க ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க கேட்டுக்கிட்டு வர்றதில்ல சொல்லிக்கிட்டு போகிறது இல்லை இதுதான் வாழ்க்கை கேளாதே வந்து கிளைகளாய் தோன்றி வாழாதே போவரால் மாந்தர்கள் நாலடியார் கேட்டுக்கிட்டு வரமாட்டோம் சொல்லிட்டு போக மாட்டோம் எல்லாருக்கும் டேட் ஆஃப் பெர்த்து தெரியும் டேட் ஆஃப் டெத்து தெரியாது தெரியுமா அதான் சந்தோஷம் தெரிஞ்சா என்னாகும் அதுலேயே செத்து போவேன் சில பேர் அதில் சில பேர் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க நானாவது டிசம்பர் அவன் பிப்ரவரி அப்புறம் சில பேர் தேதி சொல்ல ஆரம்பிச்சுவாங்க மாடியிலேறி அந்த நவம்பர் ஆறு போறேன் பாரு அக்டோபர் எட்டு சில பேர் நம்ம வீட்டுக்கு இன்னைக்கு உங்க தேதி எப்படி அது தெரியாம இருக்கிறது எவ்வளவு சந்தோஷங்க அந்த நாட்டு இப்ப கூட யோசிச்சு பாருங்க பிளட் டெஸ்ட் கொடுத்துட்டு உட்கார்ந்துருக்கோம் அது வர்ற வரைக்கும் நம்ம உலகத்தில் இருக்க அத்தனை சாமியும் அம்புட்டி கும்பிட்டு எல்லாத்துக்கும் மொட்டை போடுறதா வேண்டி எல்லாம் சொல்லி ஒண்ணு இல்லைன்னு சொன்னேன் அந்த ஒரு நிமிஷத்துல எல்லா சந்தோஷமும் எப்படி எவ்வளவு மகிழ்ச்சி உச்சிக்கு போயிடுறோம் எதுவும் இல்லை நல்லா இருக்கு டாக்டர் சொல்லி விட்டுறாரு அதுதான் மகிழ்ச்சிங்க அதுதான் பல டாக்டர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா நமக்கு ஆறுதலாகவே பல விஷயங்கள் பேசுவாங்க சில டாக்டர் நம்மகிட்ட கேள்வி வைக்கிறது நமக்கு புதுசாக இருக்கும் நான் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போயிருந்தேன் உட்காருங்க உட்காருங்க திரும்புங்க திரும்பினேன் இரும்புங்க இரும்புனேன் சட்டை கேட்டுங்க கக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டேன் சொல்லுங்க என்ன செய்யுது அப்படின்னு யார் இது முதலே கேட்டுக்கலாம் அவர் அப்புறம் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு கல்யாண பத்திரிக்கை கொடுக்க வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னேன் சரி 
எப்பறுத்தாலும் ஏன் இங்கே தான் வரணும் எனக்கு யார் இருக்கா நீங்கள் தான் இருக்கீங்க எதுவும் இல்லைன்னு சொன்னால் கூட ஒரு சந்தோஷம் காதல் மகிழ்ச்சி கல்யாணம் திருமணமே யோசிச்சு பாருங்கள் பெண் பார்த்துட்டு போனால் மகிழ்ச்சி பெண் மாப்பிள்ளை வீடு ஒத்துக்கிட்டால் மகிழ்ச்சி கல்யாணத்துக்கு எல்லாருமே அங்கே வந்திருப்பது அந்த முதல் இரவில் பேசிக்கிற அந்த வார்த்தைகள் அடையாப்பா ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி போய் சொல்லுவாங்க நம்பிக்கிற வேண்டிதான் இந்த ஊரே எங்கே தான் திண்டுக்கல் மலை எங்கள் தாத்தா அது திப்பு சுல்தான் எழுதி கொடுத்தோம்ன்றான் அந்த பிள்ளைங்க கேட்டுட்டு தான் உட்காந்துருக்கோம் அது நாலு போய் சொல்லணும் அதையும் கேட்டுக்க வேண்டிதான் புகழ்ந்து சொல்லுவோம் பாராட்டி சொல்லுவோம் பாட்டு பாடுறது எல்லாமே இருக்கும் சொன்ன மாதிரி முதல் குழந்தை என்பது கூட எத்தனை பெரிய மகிழ்ச்சி தலைப்பில்லைங்கிற ஒரு விஷயம் இன்று புறந்தருதல் எந்தளை கடனை சான்றோர் நாக்குதல் தந்தைக்கு கடனைன்னு சங்கலக்கியத்தில் சொல்கிறான்னா இவரவர்களுக்குரிய கடமை என்பதை சொல்கிறாங்க வாழ்க்கையினுடைய இனிமைகள் அருமையான விஷயங்கள் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் நல்ல உணவு கூட மகிழ்ச்சி தானங்க யோசிச்சு பாருங்கள் நல்ல உணவு சாப்பிட்றது நீங்கள் மதியானம் சாப்பிட்டோம் உண்மையிலேயே என்ன சந்தோஷமாக இருந்தது மறக்க முடியாத உணவாக இருக்கணும் ஏன் மார்கழி மாதம் தான் இது இந்த மார்கழி மாதத்தில் கோலம் போடுறதுங்கிறதெல்லாம் நம்ம ஊர்களில் அந்த மார்கழி மாதத்தில் போடுவாங்க கோலம் போடுறது ஒரு பெரிய ஆர்ட் மட்டும் இல்லைங்க அது ஒரு உகை சைக்கலஜிக்கல் ஒரு ரிலீஃப் அது நம்மளாக போய் காலையில் எழுந்திரிச்சு வாசி தொழிச்சு கோலம் போட்டு ஓசோன் காற்று சுற்றி வருகிற நேரம் அதுதான்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கான் இப்போ தமிழகத்தை நோக்கி வரக்கூடிய காலம் ஓ த்ரீ ஓ டூ தான் ஆக்சிஜன் ஓசோன் வர்ற காலம் அந்த காலம் தான் இன்னொரு ஆச்சரியம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா திருவிழாவும் இந்த மா மார்கழியில் வரும் எப்படி வைகுண்ட சீதில் தான் வரும் திருவாதிரை இதில் தான் வரும் கிறிஸ்மஸ் இதில் தான் வரும் நியூ இயர் இதில் தான் வரும் இன்னும் இப்போ மார்கழி மாதத்துக்குள்ளே இவ்வளோ வந்துடுங்க அதில் அந்த கோலம் போடுறப்ப போய் வாசி தொலைச்சி குத்த வச்சு உட்காந்து இதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்க முடியுமா குத்த வச்சு உட்காந்து புள்ளி வச்சு கோலம் போட்டு செம்மன் பட்டை பிடிச்சி சாண உருண்டை வச்சு பூசணிப்பு வச்சு அப்படி அந்த கோலம் போட்டு முடிகிற நேரம் விடியும் லேசாக எங்கேருந்தோ ஒரு பாட்டு கேட்கும் கீழ்வானம் வெள்ளன்று எருமை சிறுவீடு மேய்வான் மறந்தர்கான் முக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்றாரை போகாமல் காத்து உன்னை கூவான் வந்தன்ற கோதுகளமுடைய பாவாய் எழுந்துராய் இன்றைக்கி எட்டாம் நாள் பாட்டு இன்றைக்கி திருப்பாவை மார்கழி மாதம் பாட்டு காதில் கேட்கும் சூரிய வெளிச்சம் காலில் ஈரம் கோலத்தோட அழகு இத்தனையும் பார்த்துட்டு அந்த பெண்ணு ஒரு நிமிஷம் இந்த அழகத்தான் கணவனுக்கு காட்டணும்னு என்னங்க அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க என்னங்க அவன் திருந்துட்டு ஓடி வந்து அந்த கோலத்தில் டங்குன்னு குதிச்சு என்ன என்ன போய் படுப்போ கோலத்தை பாருங்க அப்படி அலங்கோலமாக ஓடியாருவாங்களா அவையே முடியாது தான் தெரியுமா செயின் அத்து விட்டாங்களா முடியாது இருக்கான் அவங்க அவ்வளோ அவனுக்கு இந்த இந்த இனிமையும் இந்த மகிழ்வும் சாப்பிட்றப்ப கூட நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி சாப்பிடணுங்கிறாங்க மண் மாதிரி உட்காந்து திங்கப்படாது ஒரு அம்மா பக்கத்து வீட்டுக்காரம் கேட்டுச்சு உங்கள் வீட்டுக்கார் என்ன விரும்பி சாப்பிட்றாரு அது எதை போட்டாலும் திங்கும் இப்படி ஒரு ஜென்மத்தை பார்த்துருக்குமா நல்ல நல்ல விஷயங்களை எல்லாம் வாழ்க்கையில் கிடைக்க முடியாததை பார்க்கணும் சொன்னாங்கல்ல ஒரு கவிதையை படிச்சுட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய அழகை ரசிக்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயங்க நினச்சி பாருங்கள் ஒரு பாட்டை கேட்டுட்டு இப்போ இந்த பாட்டு பாடுறப்ப பாடினவங்களும் மகிழ்ந்தாங்க கேட்ட நாமும் மகிழ்ந்தாங்க இசைஞானி சொன்னார் என் பாட்டு என்ன செய்யும் தெரியுமா இரவு முழுவதும் கண் விழித்து ஓட்டுகின்ற ஓட்டுநருக்கு உற்சாகத்தை தரும் உறங்குகின்ற பயணிக்கு தாளாட்டு தரும் இதுதான் பாட்டு ஒரே பாட்டு தாங்க ஓட்டுறவருக்கு உற்சாகத்தை தரும் உள்ளே தூங்குறவனுக்கு தாளாட்டாக இருக்கும் இது கிடைக்குமா பார்க்கணும் இதுதான் இதனுடைய அழகு இதனுடைய சிறப்பு ரசித்து பார்த்தா தான் தெரியும் வைரமுத்து ஊ மலைக்குருவின்னு ஒரு கவிதை எழுதியிருப்பார் எப்போயாவது நேரம் இருந்தால் படிக்க என்ன காட்டுக்குள்ளே போவார் ஒருத்தர் ஒரு சின்ன குருவியை பார்ப்பார் அழகாக இருக்கும் திடீர்னு மழை பிடிச்சிக்கிறோம் வேகமாக ஓடி வீட்டுக்குள்ளே வருவார் வந்த உடனே மனைவி துண்டு கொடுப்பாங்க டீ கொடுப்பாங்க ஆடையை மாற்றிக்கிடுவார் டீ சாப்பிட போகிறப்ப யோசிப்பார் ஐயோ எனக்கு வீடு இருக்குது மனைவி இருக்கா துண்டு இருக்குது காப்பி இருக்குது அந்த குருவிக்கு யார் இருப்பா இவர் கவலைப்படுவார் அந்த பக்கம் அந்த குருவி 
அவ்வளோ அழகாக மழை பெய்யுது இந்த முட்டா பையன் எங்கே ஓடாங்க அதனுடைய பார்வை மகிழ்ச்சிங்கிறது அப்படித்தானங்க இது எல்லாம் உலகத்தில் இருக்குங்கிறத பார்க்கணும் இனிமையை தெரிந்து கொள்வது எதுலையும் எப்படி பார்த்தாலும் சரி மகிழ்ச்சி இருக்குது ஓவியம் சொல்கிறோம்னாங்க ஓவியத்தில் எத்தனை பேர் ரசிச்சுருவாங்க சொல்லுங்க பாப்பு ஓவியத்தை எத்தனை பேர் ரசிப்பாங்க ரசிக்க தெரிஞ்சால் தாங்க அதனுடைய சிறப்பு ஒரு ஓவிய கண்காட்சிக்கு ஒருத்தர் உள்ளே போய் எப்படியும் சுற்றி பார்த்துருக்கான் பின்னாடியே அந்த ஓவியர் போயிருக்காரு ஓவியம் வேணுமா நல்லா இருக்கு நான் கடைசியில் இருக்கிறது கூட அப்படின்ட்டு இருக்காரு வந்தாள் ஓவியர் கவலையோட சொன்னார் அது சுவிட்சு போர்டு வேற கல்லுங்க இருக்காரு அவனை போய் அவன் வாங்கிட்டு போய் என்ன செய்ய போறான் ஓவியத்தினுடைய தன்மையை புரியணும் இசையோட தன்மையை புரியணும் பாட்டோட பொருள் சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் இதெல்லாம் வாழ்க்கையினுடைய இனிமை அதனால வாழ்க்கை என்பது பூந்தோட்டம் தான் நான் முடிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை பிடிக்கல ஆ நீங்களும் கேட்டுங்க இப்போ தான் இடவெளி விட்டுருக்கேன் ஆ எல்லாத்துக்கும் இடவெளி விட்றாங்க நான் எடுக்க பண்ணக்கூடாதா இந்த பாகுபலின்னு ஒரு படம் பார்த்தீங்கள ரெண்டு பாகம் கட்டப்பா வந்து பாகுபலியை குத்திடுவார் ரெண்டு வருஷமாக நம்மளை அலைய விட்டாங்க கட்டப்பா ஏன் குத்துறாரு ஏன் குத்துறாரு ஏன் குத்துறாரு அவங்களுக்கே ஏன் குத்துறான்னு தெரில அப்புறம் ஏதோ ஒரு படம் எடுத்தாங்க அந்த நேரம் பார்த்து ஒரு கிளார்க் மேனேஜர்கிட்ட போய் லீவ் கேட்டிருக்காரு ஒரு மூணு நாள் லீவ் வேணும் அந்த ஆள் ஒரு கே குறுக்கு தர்றேன் தரலேன்னு இருக்கணும் இங்கே இரு உனக்கு லீவ் தர்றேன் ஆனால் என் கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும் கட்டப்பா பாகுபலியை ஏன் குத்துனாரு இதை சொன்னால் உனக்கு லீவ் இல்லைன்னா இல்லை அந்த ஆள் கரெக்டாக சொல்லிவிட்டான் கட்டப்பாவுக்கு இது மாதிரி மூணு நாள் லீவ் வேண்டது இருக்கும் பாகுபலிட்ட கேட்டிருப்பான் கொடுத்துருக்க மாட்டான் சொறிட்டான் மேனேஜர் பார்த்தாரு ஒரு வாரம் லீவு போ 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 சரி போராட்டம்னா எப்படி போராட்டம் ஈஸியா யோசிச்சு பாருங்க நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கப்ப வீட்டில் இட்லி சாப்பிட்டு எங்கள் அப்பா வந்தார் இந்த இட்லி உனக்கு எப்படி வருதுன்னு தெரியுமான்னு நான் இது தெரியாமல் இட்லி இட்லி திங்கிறேன் சமையக்கட்டுக்குள்ளேருந்து வருதுன்னே அவர் சொன்னார் அப்படி இல்லைடா வயல் சும்மா அடைஞ்சு அதை உழுதாங்க பத்து பேர் நடவு நட்டாங்க இருபது பேர் களை எடுத்தாங்க முப்பது பேர் அறுவடை பண்ணால் ஐம்பது பேர் அரிசியை நெல்லை கொண்டு போய் கடையில் போட்டு அரிசி ஆக்குனாங்க அரிசி நான் போய் ஒரு மாதம் வேலை பார்த்து வாங்கிட்டு வந்தேன் உங்கள் அம்மா அதை ஊற வச்சு அரைச்சாங்க அப்போல்லாம் கிரைண்டர் கிடையாது ஒரு அக்கா அடுப்பை தவிச்சா இன்னொரு அக்கா இட்லி சுட்டா இன்னொரு அக்கா சட்னி ஊற்றுறா உன் தட்டுக்கு இட்லி வந்திருக்கு இன்னொரு இட்லி வேணுமான்னார் வேணாம்ட்டேன் ஒரு இட்லிக்கு பின்னாடி இத்தனை பயம் இருக்கான்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது பட்டுக்கோட்டை சொல்கிறாருங்க சும்மா கிடந்த நிலத்தை கொத்தி சோம்பல் இல்லாமல் ஏர் நடத்தி கம்மாக்கரையை வசதி கட்டி கரும்பு கொள்ளையில் வாக்கியா வெட்டி சம்பா பயிரை பிடிங்கி நட்டு தகுந்த முறையில் தண்ணீர் விட்டு நெல் விளைஞ்சிருக்கு வரப்பு உள்ள மறைஞ்சிருக்கு காடு விளைஞ்ச அந்த மச்சா நமக்கு கையும் கால் தானே மிச்சம்னா இதுதான் போராட்டம் என்ன கஷ்டப்பட்டா ஒன்று கிடைக்கும் அந்த கஷ்டத்தை நினச்சி பார்க்குறப்ப தான் நமக்கு எத்தனை சகடங்கள் வருது சொன்ன மாதிரி ஒரே பாட்டில் பணக்காரன் ஆக முடியுமா பால் வரப்பாரு பால் கோவிப்பார் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் கட்டுவார் கோடீஸ்வரர் ஆயிடுவார் எங்கள் ஊரில் ஒருத்தர் முப்பது வருஷமாக பால் கறந்துக்கிட்டு தான் இருக்காரு பால் கோவா கூட செய்ய தெரியாது அவருக்கு அப்படியான ஒரு போராட்டம் நான் என்னன்னாங்க அவ்வளோ சுலபமாக எதுவும் கிடச்சிடக்கூடாது அதுதான் உண்மையும் கூட ஒரு கஷ்ட கஷ்டம் என்பது என்னென்னா அனுபவம் தானேங்க அது வரணும் இல்லையா அந்த அனுபவத்தை அடைவதற்கு நாம் படுற வேதனைகளும் மற்றவையும் கூட வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு படிநிலையாக பார்க்குறோம் நம்ம தாமசால்வா ஐடிசன் மின்சார பல்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆயிரத்தி முந்நூறு முறை முயன்றாருங்கிறாங்க அப்போ ஒரு நிருபர் கேட்டான் ஆயிரத்தி முந்நூறு முறை முயன்றேன்னா அப்போ ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தொம்பது முறை தோத்து போயிட்டீங்கன்னு இருக்கேன் எப்படி தான் கேள்வி கேட்பாங்க அதுக்கு அவர் சொன்னார் இல்லை இல்லை ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தொம்பது முறை இதை கண்டுபிடிக்கக்கூடாது என்று கண்டுபிடித்தேன் அப்படின்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுவும் எனக்கு ஒரு பாடம் தான் போராட்டம் என்பது இதுதான் ஒன்றுலேருந்து ஒன்றுலேருந்து ஒன்று நம்ம தெரிஞ்சுட்டு போகிறோம் 
அறிவியல்ல எத்தனையோ ஒன்றும் இல்லைங்க விசத்தம் விசம்ங்கிறது மனுஷனை கொள்ளுங்கிறது ஒரு விஞ்ஞானி கண்டுபிடிக்க என்ன பாடுபட்டுருவா யோசிச்சு பாருங்க நாக்கில் சயனைட தொட்டு வச்சுக்கிட்டு குறிப்பு எழுதிட்டு இருக்கப்பே அவன் உயிர் போயிடுச்சுங்க ஒரு விஞ்ஞானிக்கு அதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இது சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவன் உயிர் போச்சுங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியுது இதுதான் போராட்டத்தினுடைய உச்சங்கிற நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம வந்து கஷ்டங்கள் பட்டிருக்கோம் தண்ணீர் விட்டோ வளர்த்தம் சர்வே சாயி பெயரை கண்ணீரால் காத்தம் கருக திருவுள்ளவங்கிறான் பாரதி சொல்கிற பாட்டில் சும்மா கிடைச்சா சுதந்திரம் சுக்கா மிளக அக்கா வாங்கி தரதுக்கு இல்லை இது எவ்வளவு சிரமத்தின் பேரில் நமக்கு கிடைத்தது சுதந்திர போராட்டத்தில் நம்ம கதைகளை பார்க்குறோம் அதே மாதிரி வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு படியிலையும் ஒவ்வொரு சிரமங்கள் இருக்குது இவங்க சொன்ன மாதிரி நாங்கள்லாம் பேச வர்ற போது என்னென்ன சிரமங்களை அனுபவித்த பிறகு அந்த அது பேச்சுக்கு போயிருப்போம் தெரியுமா ஒரு கல்யாண வீட்டில் பொன் மாப்பிள்ள தாலி கட்டியாச்சு என்னை பேச சொல்கிறாங்க போடியும் கூட கிடையாது கையில் மைக்கு ஹேண்ட் மைக்கு பேச ஆரம்பிச்சிருப்பேங்க முந்நூறு பேர் மேடைக்கு முடியாது பொண்ணு மாப்பிள்ளை பரிசு கொடுக்குறோம்னு என்னை தள்ளிக்கிட்டே போகிறாங்கே நான் விடலை தமிழ் படித்தவன் பாருங்கள் அங்கே நான் பத்து பாட்டு இங்கே நான் எட்டு தொகை இங்கே நான் குறுந்தொகை ஏன்னா பெருந்தொகை வாங்கிட்டு பேசுறதுக்காக அந்த கூட்டத்தில் இருந்த ஒரு கிளவி என்கிட்ட வந்து என்னை கூப்பிட்டு அந்த ரூம்குள்ளே பேசி அவர் திருமையில் அப்படின்னு சொல்லிச்சு அது என்ன நினச்சிருக்கு தனியாக பேசுகிறேன் எங்கேனே பேசுகிறேன் அங்கேனே பேசுகிறேன் ஏன் அதுக்கு நான் எங்கள் வீட்டில் உட்காந்து பேச மாட்டேன் இந்த கஷ்டப்பட்டு தான் மேடைக்கு வர்றோம் பேச்சு ஒரு பயிற்சி ஆனால் எனக்கு அது அனுபவத்தை நான் என்ன பண்ணுறேன் தெரியுங்களா அதை நான் வந்து பாடமாக எடுத்துக்கிறேன் மாட்டுக்கு பால் வச்சு பால் கறக்கிறது இல்லைங்க புண்ணாக்கும் புல்லும் தான் வைக்கிறோம் ஆனால் அது பாலை கொடுக்குது சிரமங்கள் இருக்குது நமக்கு கஷ்டங்கள் இருக்குது அந்த கஷ்டங்களை நம்ம உள்வாங்கிட்டு தான் நம்ம வளர்கிறோம் என் இங்கே நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம ஊரில் எல்லாம் இருந்தாலும் கூட நம்ம ஏன் வரணும் நான் மற்றவர்கள் மாதிரி இருக்க மாட்டேன் இங்கே வருவேன் நான் வேலை பார்ப்பேன் நான் முயன்று வருவேன் ஒரு தலைமுறையை முன்னேற்றுவேன் இதுக்கு தான் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க யோசிச்சு பாருங்கள் அதை காட்டில் என்னென்னா வந்த இடத்துல வேலையை தாண்டி நீங்கள் தமிழுக்கு செய்யக்கூடிய வேலைகளை பார்த்தா இப்போ இவர் க பதிப்பகம் வைக்கிறாரு இவர் கவிதை எழுதுகிறாரு அவங்க பாடம் நடத்துகிறாங்க அவங்க பரிசு வாங்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எல்லார் இடத்துலையும் ஒரு திறமை இருந்து அதை வெளிக்கொண்டு வர்றதுக்காக முயற்சி எடுக்கிறாங்க அந்த முயற்சிகள் தான் நம்மளை மேலே கொண்டு வருது அதுக்கு தான் ரொம்ப சிற பார்க்குறதுக்கு இனிமையாக இருக்குது அப்போ வாழ்க்கையில் போராட்டங்கள் என்பது ஒரு சேலஞ்சு அந்த போராட்டத்துக்காக நம்ம படாத பாடுபடுறோம் அதில் எல்லாம் மேலே 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 வர்றப்ப இவை எல்லாம் அனுபவம்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த அனுபவம் மட்டும் இல்லைன்னா வாழ்க்கையே கிடையாதுங்க எல்லா சுலபமாக கிடச்சா அதுக்கு பேர் வாழ்க்கையா இல்லை அதை சுலபமாக்குவதற்கு நாம் எடுத்துக்கிட்ட முயற்சி தான் போராட்டம் சரி இப்போ இப்படி வச்சு முடிச்சிடலாம் எப்படி அப்படின்னா நிறைவு ஆயிடுச்சின்னு வச்சுட்டா வாழ்க்கை போர் அடிச்சிருக்கேன் எனக்கு எல்லாம் கிடச்சிருச்சு அப்படி சொல்லிட்டு உடனே போர் அடிச்சிடும் இலக்குகளை தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் எப்போவுமே எனக்கு எல்லாம் கிடச்சிருச்சுங்க ஆஹா எல்லாம் கிடச்சிருச்சுங்கிற திருப்தியை காட்டலாம் அடுத்து என்னன்னு யோசிக்கிறான் பாருங்க அவன் தான் எப்போவுமே ஜெயிப்பான் அதான் உண்மை சிங்க நடை போடு சிகரத்தில் ஏறு சிகரத்தை அடைந்தால் வானத்தில் ஏறு அது கவலைன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லை வாழ்க்கை பூந்தோட்டம் தான் மேலே தெரியுது அழகாக இருக்குது அதை பூத்திருக்கு க காய்ச்சிருக்கு கழிஞ்சிருக்கு இதை பார்க்குறோம் ஆனால் அந்த மரத்தோட வேர்கள் என்ன செய்யுது பாறையை தொலைக்குது தண்ணீரை இழுக்குது உணவு கொண்டு வருது இளையராது இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற அந்த வேர்களால் தான் அந்த மரம் பூக்கிறது காய்க்கிறது கணிகிறது விதையை தருகிறது வேர்களின் போராட்டம் போல மனித குலத்தின் போராட்டம் நம்மோடு பிறந்த விலங்குகள் விலங்குகளாகவே இருக்குது நம்ம அப்படி இல்லை அத்தனையும் தொடுவோம் அத்தனையும் பிடிப்போம் அந்த கர்த்தரை அத்தனையும் முடிப்போம் அந்த கர்த்தரையும் பிடிப்போம்னு அவர்த்தேன் போய் சாமியை கூட போய் பார்த்து வந்துடுவோமா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா சாமி அப்படின்னு கேட்க போயிடுவோமா எது விஞ்ஞானத்தின் மூலமாக இன்றைக்கி அதானே பார்க்குறோம் முன்னெல்லாம் பூமியை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ அண்ணாந்த வானத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ வானத்திலிருந்து பூமியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய சேட்டலைட்டில் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எத்தனையோ சாதனைகள் செஞ்சு காட்டியிருக்கோம் இவை எல்லாம் இருந்தால் தான் நமக்கு ஆற்றல் வரும் பூந்தோட்டம் என்ற இனிமை நமக்கு வேண்டியது தான் ஆனாலும் கூட அந்த பூந்தோட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சதா சர்வ காலம் போராடி கொண்டிருந்தால் தான் முடியும் அவங்க முடித்தாங்களே வைரமுத்துடைய கவிதையில் எப்படி 
சுற்றும் வரை பூமி சுடும் வரை நெருப்பு போராடும் வரை மனிதன் வாழ்க்கை போராட்டமாக அமையும் ஆனால் அது பூந்தோட்டமாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும் இன்னும் சொல்வதாக இருந்தால் போராட்டத்தையே பூந்தோட்டமாக நினைத்து விட்டால் வாழ்க்கை இனிமைதான் எனவே வாழ்க்கை என்பது நெடிய போராட்டமே நெடிய போராட்டமே நெடிய போராட்டமே பூந்தோட்டத்தை நோக்கி விரைவோம் நல்ல வாய்ப்பை தந்த பெருமக்களை வாழ்த்தி வணங்கி இவ்வளவு நேரம் ஏற்றாலும் அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் உட்கார்ந்து கேட்ட உங்களை மீண்டும் வணங்கி விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்